Ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz'ün ortaya attığı kahvaltı gereksiz çıkışı tıp dünyasını karıştırdı. İşte uzmanları karşı karşıya getiren o tartışma. Kahvaltıyı yasaklıyorum dedim ve hem Amerika'da hem de Türkiye'de trend topik oldu. Ben sabahlar mesela yemek yemeden bir sürü işlerimi hallediyorum. Spor da oynuyorum. Enerjim gayet değil. Mehmet Öz kahvaltı yasaklansın dedi. Meslektaşlarından cevap gecikmedi. Eğer bir öğün yasaklanacaksa kahvaltı yerine bu akşam yemeği olmalı diye düşünüyorum. Arada kalan vatandaş da kara kara ne yapacağını düşünmeye başladı. Sever misiniz kahvaltıyı? Severim tabii. Severim. Peki sizce kahvaltı güne sağlıklı başlamak için gerekli mi? Uzmanlar öyle söylüyor. Biz de ona göre uyum sağlıyoruz zaten. Uyku ya da kahvaltı disiplinin hepsi bence yanlış. İnsan acıkınca yemeli, uykusu gelince uyumalı. Amerika'da yaşayan ünlü doktor Mehmet Öz'e göre kahvaltı gereksiz kalori. Ancak bu görüş Türkiye'de kabul görmedi. Biz güne başlarken ne kadar doğru yiyeceklerden oluşan yiyecekleri kahvaltımıza eklersek gün içerisinde enerjimiz o kadar yüksek olur, dikkatimiz o kadar iyi toplarız, kilo kontrolümüzü o kadar iyi yaparız. Kahvaltı uygun saatte yapılmalı. Yani kişinin açlığına göre ya da isteğine göre değil de belli bir düzen çerçevesinde yapılması gerekiyor. Meslektaşları Mehmet Öze sadece bir konuda destek verdi. Bol yağlı, işlenmiş etlerden oluşan yüksek karbonhidratlı kahvaltıyı tabii ki önermiyoruz. Amerika'da bir kahvaltı tabakları var. Bir kişiye neredeyse 12 tane yumurta kırıyorlar. Bir kişilik omlette kullandıkları e, yumurta sayısı 12. Yanına koca koca krepler koyuluyor. Üzerine şekerli şekerli şuruplar dökülüyor. Bu kahvaltı bence de yasaklanmalı. Birbirimizi çok sevdiğimiz için bazen çok fazla oturuyoruz hafif sofrada. Onu ben kendi yaş- kendim yaşadım bu hafta. Sabah kahvaltı yemiyorum. Mehmet Öz kahvaltı yasaklanmalı dedi ancak uzmanlar bunu desteklemedi. Onlara göre kahvaltı oldukça önemli. Peki bu durumda kahvaltı ederek mi güne başlamalıyız yoksa kahvaltı etmemeli miyiz? Kahvaltı edecek olanlarsa nasıl bir kahvaltı tercih etmeli? Yumurta vardır muhakkak, peynir vardır, e, zeytin vardır, ceviz vardır yağ grubu olarak. Tahıllı, çavdarlı, tam buğdaylı ekmekler tüketiriz. E, sonra bir salatalık, domates ya da yeşilliklerle o kahvaltıyı zenginleştiririz. Normalde yurt dışına göre kahvaltımız gerçekten çok zengin ve proteinden özellikle çok zengin. Ve kahvaltı yapmayan insanların biz gece genellikle yemek yediğini görüyoruz. Uzmanlara göre kahvaltı etmeyen kilo alıyor. Özellikle çocuklarda kahvaltı etmemek başarı oranını düşürüyor. Yapmazsak genellikle zaten kilo alımı oluyor. Hem çocuklarda hem de yetişkinlik döneminde e, obezlerin zaten geldiğinde kahvaltı yapmadığını görüyoruz biz polikinliklerde. Çocuklar için kahvaltı son derece önemli. Çünkü çocuğun e, algısının daha iyi olduğunu, bilişsel fonksiyonun daha iyi olduğunu ve problem çözme yeteneğinin daha yüksek olduğunu görüyoruz aslında kahvaltı yapan çocuklarda.